அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சூப்பரான எம்மியான முட்டை அடை குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கவே செம்மையா இருக்குல்ல வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து துவரம்பருப்பு வந்து ஒரு கால் கப் நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அதே பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு ஒரு கப் இதுக்கு அளவு இதான் ஒன்னஸ் டு கால் அதாவது வந்து துவரம்பருப்பு கால் கப்பும் கடலை பருப்பு ஒரு கப்பும் தான் இதுக்கு அளவு அதை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் ஓரளவுக்கு முக்கா பதத்துக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இதில் முட்டை சேர்க்கறதுனால தண்ணி ஆல்ரெடி விடும் அதனால் நம்ம தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து அதையும் ஒரு ரெண்டு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு இப்போ அதில் ரெண்டு ந பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிட்டோம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையே பொடிசாக நறுக்கிக்கலாம் முட்டை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஏன்னா முட்டை ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா மிளகாய் தூள் மிக்ஸ் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இதை நல்லா அப்படி கடித்து கலந்து விட்டுருங்க இது நாலு முட்டைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்று ஒரு சொட்டு கூட ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா முட்டை நம்ம ஊற்றுனோன்னா கொஞ்சம் லிக்விடாக மாறிடும் இல்லையா அதனால தான் தண்ணி ஊற்ற வேணான்னு சொல்கிறது இப்போ நாலு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் முட்டை சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மிக்சர் இந்த பதத்துலேயே நம்ம வந்து அடை ஊற்றி எடுத்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட இதை சாப்பிட்லாம் கரெக்டாக இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதான் பக்குவம் அதுக்கு இப்போ ஒரு தோசை கல்லில் வந்து நல்ல சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை மாவு அதை எடுத்து இப்படி குட்டி குட்டியாக அடை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இதை ரெண்டு விதமாகவும் செல்லலாம் இப்படி அடை மாதிரியும் ஊற்றி அடை குளமாகவும் வைக்கலாம் நீ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு விதமாகவும் செஞ்சுருக்கேன் ஒன்று கொஞ்சத்தை வந்து அடையாகவும் கொஞ்சத்தை வந்து பணியாரமாகவும் ஊற்றி எடுத்துருக்கேன் இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஈவினிங்லாம் கூட இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த அடை இப்போ அதே மாதிரி பணியாரக்கல் வச்சுட்டு சூடானதும் ஒரு ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பணியாரமாக ஊற்றி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும்ல இந்த பணியாரம் அப்படியே குழம்புல போட்டால் மிதந்துக்கிட்டு குலோப் ஜாமுன் மாதிரி வரும் அதை பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கும் இப்போ நல்லா திருப்பி விட்டுருலாங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்பலாம் என்ன தேவைப்படாது ஒரே ஒரு சொட்டு விட்டாலே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு அதில் எடுத்து போட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குழம்பு வைக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு நான் புளி எடுத்து இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை லிட்ரு இதில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த அளவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை தக்காளியை போட்டு நல்லா அரைச்சி அதில் ஊற்றிடலாங்க மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் லிட்டருக்கு நம்ம அந்த பேஸ்ட்டையும் அந்த கொ தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் புளியையும் கரைச்சி வச்சுக்குவோம் ஏன்னா நம்ம இதுதான் நமக்கு மெயின் குழம்பே இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கருவடகம் போட்டு தாளிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கருவடகம் இல்லை அப்படின்னா சோம்பு ஜீரகம் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டு இதை கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க மீன் குழம்பு வைப்போம் இல்லையா அதே பதத்துக்கு தான் இதையும் நம்ம செய்ய போகிறோம் ரெண்டு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி முட்டை அடக்கி நம்ம சேர்த்துட்டோம் இது குழம்புக்கு தான் சேர்க்க போகிறோம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வதக்கிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க ஏன்னா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிருங்க வெறுமனே போட்டு வருத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து நெடியேறும் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றி வருத்திங்க அப்படின்னா நல்லா பச்சை வாசனை போயிட்டு சூப்பராக ஆகிடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளியும் தேங்காயும் கரைச்சி வச்சுரு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஓரம்லாம் எண்ணெய் கூட பிரிஞ்சு வந்துருச்சு குளமும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு ரொம்ப கொதிக்க விட்டு கெட்டியாக்கிடாதீங்க ஏன்னா பனியாரம் போட்டால் அதை உறிஞ்சிக்கும் அதனால் ஓரளவு இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம பனியாரத்தை போட்டுக்கலாம் பனியாரம் போட்டுட்டு ஒரு மிதமான தீயிலே வச்சு ரெண்டு மூணு கொதி விடுங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு உடனே வந்துடும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சட்டுன்னு இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க ஓரத்துலலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சாச்சு முட்டையும் நல்லா மிதந்து வந்தாச்சு சூப்பரான சுவையான முட்டை அடை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பாருச்சுன்னா நல்லா கெட்டியாயிடும் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் இட்ஸ் அ மஸ்ட் ட்ரை ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங